bine receptată când are, că povestește doar despre un singur lucru. Și o idee este mult mai bine receptată când povestește despre un singur lucru. Și el totul speră că, virgulă, chiar dacă suntem la sfârșitul zilei, să poată să vă explice, să facă să înțelegeți mai multe lucruri în acest timp. Ok, so follow, uh, that's what I say, mm-hmm. Dr. Hesse is more than 50 years old and uh, the supplement <coughs> is uh, some veterinary medicines, supplements, mineral fees. Este exact ce a spus uh, mai înainte, peste 50 ani de experiență, produse veterinare, suplimente minerale. And worldwide, in more than 14 countries, uh, fanciers use the rainfree products. În peste 40 de țări, crescători de porumbei folosesc cu succes produsele rompe. Uh, but I don't. Uh, I think you don't want to know more about the company. I think you want to know more about the sport. And Cred că vreți să știți mai mult despre compa- uh, mai puțin despre companie și mai mult despre sport. And when you drive a long uh, way here to Bron, I think you very motivated to be successful. Uh, Cred că da, ați făcut un drum lung, poate pentru mulți până la Bran, pentru că uh, doriți să aveți succes în, succes în sportul formei. And we have a lot of uh, different influence, of different factors, who, yeah, <coughs> who are necessary or who is necessary to be successful. And one of them is. Și avem o serie de factori absolut necesar pentru ca să avem succes cu formei. And the first thing is the pigeons themselves, the quality of the pigeons you have. Primul este porumbei în sine, calitatea porumbeilor pe care o dețineți. Uh, and it depends with the uh, selection you do, with what kind, what pigeon you use to breed the youngsters. And uh, but one thing you have to know: the racing pigeons for the next year you have in the stock. Un alt lucru lot. este selecția porumbeilor, însă un lucru de care toți trebuie să fim siguri: porumbeii pentru anul 2010 pentru concursuri deja avem în crescătorie. So the quality. From these pigeons, you can't change. They have the quality. Calitatea acestor porumbe nu mai putem schimba niciunul dintre noi pentru 2010. So you have to work with the pigeons in your loft now. Maybe in the future with some new pigeons and the breeding, uh, how you breed, and uh, you can develop the quality. Um, but first of all, we have to say the pigeons you raise in next year. Yeah, you have this in your loft, and what we have to do is. To, um, to promote the pigeons that they can show the qualities they have. Pentru viitor, puteți să introduceți porumbei noi, să îmbunătățiți calitatea, dar pentru 2010 nu mai putem. Fiecare avem porumbei în crescătorie și ceea ce încercăm să vă explicăm astăzi este cum puteți ajuta porumbei să-și folosească calitățile pe care le au cât mai bine. And at this moment, I can't uh, change the quality of your pigeons, so that uh, is your job. But what we can do is, uh, or what you can do every time is to uh, organize that you have a very good loft. Uh, <coughs> the environmental is very necessary, very important because um, the loft gives directly influence to the health of your pigeons. Nu pot să vă ajute la nimic cu calitatea porumbelor, dar pot să vă spună că un lucru foarte important pentru succes în, succesul în, în sportul columbofil este uh, crescătoria. Și ce pot să vă spun este că trebuie să aveți un climat bun în crescătorie și o crescătorie sănătoasă. Um, and you know, health pigeons is necessary to be successful. Ca să avem succes, cel mai important lucru este ca porumbeii să fie sănătoși. And when, uh, so let us talk about a little bit about health. Haideți să discutăm puțin despre sănătate. And what I uh, want to explain to you is, health is a balance between the immunity and the infection pressure. Sănătatea este uh, balanța. Balanța. Uh, echilibru între sistemul imunitar și presiunea infecțiilor. And it means the infection pressure, and that's what I want to show you here, 
infection pressure is built by a lot of different bacterials, trichomonas, so all the pathogens. Spune, când spunem the, presiunea infecțiilor, ne referim la toate bacteriile, toți agenții patogeni. And here you see uh, we have we find a lot of different uh, bacterials in the pigeons or in the loft. Și așa cum vedeți pe, pe ecran avem uh, diferiți uh, diferite bacterii, diferiți agenți patogeni care acționează asupra bolmeilor. And the body of the pigeons fight every time against the bacterials here and it's will done by the immunity by the white blood cells. Și sistemul imunitar a, a porumbelor luptă în fiecare zi, în fiecare clipă, împotriva uh, infecțiilor. Uh, white blood cells. In the blood, the white cells, here the lymphocytes, monocytes. Celulele albe care se găsesc în plasma sanguină. And when we are health, we find the balance. Când suntem sănătoși, lucrurile sunt în balanță între bacterii și imunitate. What will be happened when the pigeons, when you send your pigeons to train or to the racing season, stress comes? Ce se întâmplă când trimiteți porumbei la antrenamente sau la concursuri, also, intervine stresul. Also high temperature, everything what we do with the pigeons builds stress. To separate them, to with the wood system, to train them, everything is stressed by the pigeons and stress decreases immunity. Tot ceea ce facem cu porumbei, separarea femeilor de mascule, antrenamentul, antrenamentul în, 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 la temperaturi ridicate, totul, totul stresează porumbelul. That's what I want to show you here when, with this animation. Stress decreases immunity and after this, stresul scade imunitatea. We become the problem that, that the bacterials decrease. They can develop more and more. Because the immunity is not strong enough now. Când scade imunitatea, crește presiunea infecțiilor și bacteriile au ocazia să se dezvolte mai puternic. So you see, the infection pressure then increase. That's the animation. Într-un într-un desen animat crește presiunea infecțiilor. And the problem now is. We become an imbalance. Iar în momentul acesta, lucrurile nu mai sunt în balanță. So, it's the same with, with humans. We feel not so strong, a little bit sick, illness. Este and la fel ca și cu oamenii. Ne mai simțim bine, ne simțim puțin răciți. And when in the beginning of the racing season, your pigeons fly more than one hour around the loft. Și când la începutul sezonului, after Porumbeii de noastră zboară mai mult de o oră în jurul crescătoriei. After three or four or five weeks, the, the fitness decrease only 30 minutes around the loft. So that's a problem. And you, you, you can't see some sickness, not, uh, not a paratyphus, for example, or something like this. But what, what, what's happened is the pigeon have to fight against the bacteria, against the infection pressure here. And they lose a lot of power, so they don't fly more than one hour. They only fly thirty minutes. Se întâmplă ceva. Se încercarea de a respinge aceste infecții. So, immunity more, that goes away, and infection pressure is bigger and bigger, and so sickness is come. So, we have to stop